ಕಂಠ ಮಣಿಕಂಠ ಮಾಮನವಾಸ ಮಣಿಕಂಠ ಮಾಯಾಮಯನ ಮಣಿಕಂಡ ಮಹಿಷಿ ಮರ್ದನ ಮಣಿಕಂಡ ಮಾಯಾಮಯನ ಮಣಿಕಂಡ ಮಹಿಷಿ ಮರ್ದನ ಮಣಿಕಂಡ ಮಣಿಕಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರಣಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿಪ್ಪೋ ಇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾಯ ಆಲುವೆಕ್ಕಡತ್ತು ಆಲಂಗಾಡ್ ದೇಶ ಕೇಟ್ಟರಂಡಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಆಲಂಗಾಡ್ ತಾಮರಪುರ ಎಂದು ಪೇರು ಕೂಡಿ ಅದು ಆ ತಾಮರಪುರತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾಯ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾಯ ಚೆಂಪೋರೆ ತರವಾಟಿಲೆ ಚೆಂಪೋರ ಕಳರಿಯಾಗಿ ಇರಿಕೊಂಡು ಎಂತಾಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲ ಚೆಂಪೋರ ಕಳರಿ ಪರಂ ಕೂಡಾತೆ ಇದ್ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ ಮಂಡಲ ಮಾಸ ಭಗವಾನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆ ಮಾಸಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕೊಂಡು ಮಾಸಂ ನಾಲ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿವಸದ ವ್ರತವು ಈ ವ್ರತತೋಡು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇವಡೆ ಈ ಎಪ್ಪಿಸೋಡ್ ಪರಂ ಕಾರಣ ವಳರೆ ಚರಿತ್ರಗಳು ಒಡಗುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಣ ತೊಟ್ಟಡು ಕಾಣುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಇವಡೆ ಕಾಣುವ ಕಳರಿ ಈ ತರವಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓರೋನ್ನೋರನ್ನಾಗಿ ಚೋದಿಚ್ಚರಿಯಾನ್ಲ ಏರು ಒಂದು ಅವಸರ ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಟಿರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ಚೋದಿಚ್ಚರಿಯಾನ್ ಹೋಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವಳರೆ ಕೇಟ್ಟರಿವುಳ್ಳ ಸ್ಥಳವಾಣ ಆಲಂಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲಂಗಾಡ್ ಕಳರಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಪೋರ ಕಳರಿ ಕೂಡಾಂಡ್ ಮಣಿಕಂಡ ಸ್ವಾಮಿಯುಡೆ ಪೇಟದುಳ್ಳುಮಾಯಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಈ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೇಟ್ಟರಿಂದ ಆಲಂಗಾಟ್ಟುಗಾರುಡೆ ಪೇಟದುಳ್ಳ ಅದಿಲೇಕ್ಕೆ ನಾನು ವರುದೇನ ಮುಂಬಟ್ಟು ಈ ಕಳರಿಯುಡೆ ಉತ್ಭವಂ ಅಲ್ಲಿ ತರವಾಡಿಂದ ಉತ್ಭವಂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉತ್ಭವಂ ಇದನ್ನ ಕುರಿಚ್ಚ ಒಂದು ರೂಪಂ ನಮಗೆ ತರಾಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚೆಂಪೋಲ ಎಂದಾಣ ಇದೇ ಯಥಾರ್ಥ ಪೂರ್ವಿಕ ಚೆಂಪೋಲ ಚೆಂಪೋಲ ಚೆಂಪೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಎಳಿದು ಕೊಡ್ತು ಎಂದುಳ್ಳದು ಕೊಂಡಾಣ ಚೆಂಪೋಲ ಕ್ಷೇ ಚೆಂಪೋಲ ಎಂದ ಪೇರು ಬಂದು ತಾಮ್ರಪುರವು ಅದುಮಾಯಿಟ್ಟು ಬಂಧಪ್ಪೆಟ್ಟ ಚೆಂಪ್ ನಮಗರಿಯಾಂಪುರ ಅದು ಬಂಧಪ್ಪೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಾಕ್ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೋ ಅದಾಣ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಚೆಂಪೋರೆ ಆಯಿ ಮಾರಿ ಪಿನ್ನೀಡ್ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣ ಇದು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಪೋರೆ ಆಯಿ ಮಾರಿ ಎಂದಾಣ ಎಂದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟುಗಳಿ ಪೂರ್ವಗಡೆ ಪರಂಜಿ ಆಲಂಗಾಡ್ ರಾಜ್ಯತ್ತಿಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಳರಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಲತ್ತು ಕ್ಷಯಂ ಬಾಧಿಚು ತೊಡಿ ಕಳರಿಗ ವೇಂಡ ರೀತಿ ಯೋಧಾಕಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಮಂದೀಭವಿಕ ಮಂದೀಭವಿಚ್ಚು ಅದೇ ಪ್ರವರ್ತನ ಇಲ್ಲೇ ಶುಷ್ಕಿಚ್ಚು ಪೋಗಣ ಹೋಗುವ ಸಮಯತ್ತ ವಡಕೆ ಮಲಬಾರಿ ನಿಂದ ಕಳರಿಗ ಪುನರ್ಜೀವಿಪ್ಪಾನಾಯಿಟ್ಟು ಞಾನು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾರ ರಾಜಾವ್ ಇವಡೆ ಕೊಂಡು ಏದಾಂಡ ಪೆರಿಯಾ ಆ ಆಲುವ ಪೆರಿಯಾರಿಂದ ಪರ್ಪಳಿಕಾವ ಆ ಕರಿಮಾಡಿ ಆ ಪೆರಿಯಾರು ಮೊದಲು 
ഇപ്പോഴത്തെ ഏലൂരപ്പുറം പാട്ടൂരുക്ക് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് ഫെസിലിറ്റി കമ്പനിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശം വരെയുള്ള പ്രദേശം കരം ഒഴിവായി കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ കളരികൾ അങ്ങനെ ആ ഇത്രയും സ്ഥലത്തിൽ മൂന്ന് കളരികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്ന് പ്രധാന കളരികൾ ഇത് കൂടാതെ ഉപകളരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രധാന കളരികളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ചെമ്പോര തറവാടും ചെമ്പോര ക്ഷേത്രവും എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കളരിയിലാണ് ഇതിന് അപ്പുറത്ത് കരിമാലൂരുള്ളൊരു കളരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതാണ്ട് നാമാവിശേഷമായി പോയി അത് തകർന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി ചില്ലാൻ വർഷങ്ങളായി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രേഖകളിൽ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സർവേ നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രേഖകളിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കരിമാലൂർ ഏലൂർ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ പാട്ടുപരിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അവിടെയുള്ള കളരിയും ഏതാണ്ടും ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തകർന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ കരിമാലൂർ കളരിക്കൽ പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെമ്പേര കളരിക്കൽ പറമ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ പറമ്പൊക്കെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ കളരികളിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ കളരികളിൽ പ്രതിഷ്ഠ ഇപ്പോൾ ഭഗവതിയാണെങ്കിൽ കളരി പരദേവത മധ്യഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്ത് അയ്യപ്പൻ്റെ ശാസ്താവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ വലത് ഭാഗത്ത് ഭൈരവൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഭൈരവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ്റെ യുദ്ധമൂർത്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രതിഷ്ഠകൾ പക്ഷെ ഈ കളരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മറ്റ് കളരികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വെച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് വിഗ്രഹം അല്ല ഒരു അല്ല ഒരു മൂന്ന് ശ്രീകോവിലുകളിലായിട്ട് ഒരു ശ്രീകോവിൽ രണ്ട് വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ്റെ വാളിലുള്ള അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിഗ്രഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും മൂന്ന് പ്രതിഷ്ഠകളായിട്ടാണ് ഒരു ശ്രീകോവിൽ രണ്ട് പ്രതിഷ്ഠ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ശ്രീകോവിലുകളിലായിട്ട് ആറ് പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട് ശരി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് മറ്റു കളരികളുടെ ഒരു ജീർണാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇവിടെങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിനെ പറ്റി അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കളരിക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കളരിയും ഈ സ്വാമി ക്ഷേത്രവും ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ ഈ കളരി ഈ ഈ ചെമ്പേരെ ഈ തറവാടി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മൂല ദൈവത അവർ ഭഗവതിയാണ് ആ ഭഗവതിയെ അവർ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിത്രം അവർ ആവാഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് വാളിൽ ആ ഭഗവതിയെ ഈ ചെമ്പേരെ ഇന്ന് കാണുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ശ്രീകോവിലാണ് ഒരു ശ്രീകോവിൽ മഹാവിഷ്ണു അപ്പുറത്തെ ശ്രീകോവിലിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവതിയാണ് ആ ഭഗവതിയുടെ ശ്രീകോവിലാണ് പഴക്കം ആ ഭഗവതിയുടെ ശ്രീകോവിലാണ് ഈ കുടുംബം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭരദേവതിയാണ് ആ ഭഗവതി ആ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് ആ ഭഗവതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ തറവാണ്ട് ചരിത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വാളിൽ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു മറ്റു ശൂരത്തിൽ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഏലൂർ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പാട്ടുപരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുപരിക്കൽ ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വാള് പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വാളിൻ്റെ ഭാവത്തിൽ നിന്നും അത് വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി എങ്കിലും ആ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പഴക്കമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പഴക്കം ആ ശ്രീകോവിലിന് ശേഷം ഈ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏഴോ എട്ടോ തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രശ്നം വയ്ക്കുകയും സന്താന ഗോപാലൻ അല്ല സന്താനം നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അപ്പോൾ ഏതാ ഇനിയും രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സന്താനം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് പ്രാശ്ചിത്തമായിട്ട് ഒരു മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ വേണം എന്ന് വിധി കൽപ്പിക്കുകയും അത് പ്രകാരമാണ് അവിടെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ വന്നത് ഓ ഓ ആ വിഗ്രഹങ്ങൾ ആ പ്രതിഷ്ഠ വരാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആ വിഗ്രഹം കിട്ടിയതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രത്തെ ആ
നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം അതിൻ്റെ പഴക്കം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പഴക്കം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയതും പുരാതനവുമായിട്ടുള്ള അവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് അതിൻ്റെ പഴക്കം ഇപ്പം നമുക്ക് അത് ചിലവർ പറഞ്ഞു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് ചിലവർ ചിലവർ പറഞ്ഞു അത് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായൊരു കണക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഈ ചെമ്പൂര തറവാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ ഇപ്പം ചെമ്പേര ക്ഷേ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഈ ചെമ്പേര ക്ഷേത്രം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അവിടെ സർപ്പങ്ങൾ നാല് സർപ്പങ്ങൾ ഈ ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഭഗവതി ആ ഒരു ക്ഷേത്രം അത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം കൂടാണ്ട് വേറെയും ഈ കളരി അതുകൊണ്ട് മൈലാപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈലാപ്പുറം ഒരു മൈലപ്പുറം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ ഒരു മൈലപ്പുറമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം അത് വേറൊരു ഭാവത്തിലല്ല ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു കാരണവരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് മൈലാപ്പുറത്ത് കാരണവർ കാരണവർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണിത് അതും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രമാണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരോടാണ് ഇടയ്ക്കിട്ട് കയറി തോന്നരുത് മൈലാപ്പുറം ഒരു മൈലപ്പുറം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൈലാപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലെ കാരണവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശ്രീകുമാർജി അപ്പം അങ്ങനെ ആ അത്രയും ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളത് മൈലാപ്പുറം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കവള മാർഗം അത് ആട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണ് അറിയാലോ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പാട്ടുപരക്കലായിട്ടും ബന്ധമുണ്ട് അത് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈവശോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അധീനതയോ ഇല്ലോ അല്ല ഇല്ല എന്തായാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ദിവസം പോലെ ക്ഷേത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് മാരായിൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇരുന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി അവിടുത്തെ ചെറിയ പ്രതിഷ്ഠയെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അനവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ അല്ല അത് ഇപ്പം ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു സമുദായ സംഘടനകളുടെ ചിലത് ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചിലത് ചില കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പലരും ആ ഭൂമി അത് അന്ന് ആ ഭൂമി പോയതോടുകൂടി ആ ഭൂമിയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ള പേരിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കളരി ഇതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇല്ലേ അല്ല ഇതൊക്കെ നിലവിൽ ഇത് കളരി ഇപ്പം ഈ പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബം ഈ കുടുംബത്തിലെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മാവൻ അവരുടെ കുടുംബസ്ഥാവശ്യത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശരി അത് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി കൂടാണ്ട് ഈ കളരി അഭ്യസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗുരുക്കന്മാരോ കാരണന്മാരോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ കളരി ഇന്ന് കളരിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അതായത് കളരിയുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കളരി അഭ്യാസം നിന്ന് പോയി ഓ ബ്രിട്ടീഷുകാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ഓരോ കളരികളിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങളും നിർത്താണ് ചെയ്തത് ഓ അവർക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായിരുന്നു കളരി ഓ ആലങ്ങാട് കളരി കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആലങ്ങാട് കളരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളരി അടക്കം ആലങ്ങാട് കളരിയിൽ ഉള്ള യോദ്ധാക്കളുടെ പേരും പെരുമയും കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരുപാട് കാരണം വടക്കേ മലബാറിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കളരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ ഇവിടുത്തെ യുദ്ധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേരുന്നൊരു സംഭവമില്ല അത്രയും ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേട്ടുകേൾവികൾ ചില അപൂർവമായ രേഖകൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെമ്പോര തറവാട് മാളിക ഈ മാളികയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ തറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം ഏതാണ്ട് നശിച്ചു ഇത് നശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കാലത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു ഇരു ഇരുപത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് ഓർമ്മ കാണും ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്കും കൂടെ അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ചില പത്രങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടത്
ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തിരഞ്ഞു നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ കമ്പ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ മോള് വശം ഇത് നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് വിടും ഒരു ദിവസം ഒരു ശുക്രവാരത്തിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു കപ്പൽ മാസം വന്നാൽ മതി എല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കിത് മെയിൻറ്റെൻസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റണ ഒരു അവസ്ഥയുള്ളൂ കാരണം അത്രയേറെ വലിയ കെട്ടുമായിരുന്നു അത്രയേറെ വലിയ മാളികകളും അതിനുള്ളിൽ ഗ്രന്ഥപ്പുരകൾ മുകളിൽ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കളരിയുടെ പുരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തോ ആയിരമോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു വലിയ മുറി ആ മുറി മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതോടുകൂടി ഒരു പകുതിയിൽ അധികം നശിച്ചു പോയി അന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഗൗരവവും നമുക്കൊന്നും അത്ര ഏറെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അത് എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാം ചടങ്ങ് ഇന്ന് ശബരിമല മേൽശാന്തി നിയുക്ത മേൽശാന്തി കുറച്ച് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ശബരിമലയിൽ ചാർജ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന മേൽശാന്തി അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അതെന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് അനുഗ്രഹം അദ്ദേഹം മേടിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് അത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാനുള്ള അത് ശബരിമലയും ആലിങ്ങാടും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് 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 തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതൊരു ശബരിമലയുടെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആലിങ്ങാട് പേട്ടതുള്ളലുമായിട്ടെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണ് അത് ആലിങ്ങാട് ശബരിമലയായിട്ടുള്ള ബന്ധ ബന്ധം അത് ശബരിമല ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അപ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിന് അതും ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് അതിനകത്തേക്ക് വരാം അതേപോലെ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു പ്ലാവും കൂടി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കളരിക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അത് എന്ത് പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്ലാവായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പേരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ അമ്മച്ചി പ്ലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണോ അല്ല അതിൻ്റെ പേര് അമ്മച്ചി പ്ലാവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മച്ചി പ്ലാവ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു വലിയ പ്ലാവിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അമ്മച്ചി പ്ലാവിൻ്റെ കഥ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അധികം ഒളിച്ചിരുന്നൊരു പ്ലാവ് അതുകൊണ്ട് അമ്മയെപ്പോലെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനൊരു മാച്ചി കേട്ടത് അറിയുള്ളൂ ഈ പ്ലാവ് പഠിപ്പുര പ്ലാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓ പഠിപ്പുര മാളിക ഇപ്പം ഈ കളരിയുടെ പുറക ഭാഗത്ത് ഒരു മാളിക ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പുര മാളിക ഈ പഠിപ്പുര മാളിക അവിടെ പഠിക്കുന്ന പ്ലാവ് അത് ഒരുപാട് കാലം ഈ കളരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ തറവാടിൻ്റെ പഴക്കത്തിലൂടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു പഴക്കം തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്ലാവിനുണ്ട് ആ പ്ലാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചോ ആറോ പേർ കയറിയിരിക്കുന്നാലും വിശാലമായിട്ടിരിക്കാവുന്ന ഉള്ളറകളുണ്ട് ആ പ്ലാവിന് അത് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിനെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് ഈ ഇവിടെ നിറച്ച് വൃക്ഷങ്ങളും പ്ലാവുകളായിരുന്നു ഈ പറമ്പിൽ മുഴുവൻ ഇത് മൂന്നാല് ഏക്കറ് പറമ്പാണിത് ഈ പറമ്പിൽ മുഴുവൻ നിറച്ച് വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഓരോ പണിക്കും ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങളും മരങ്ങളും മാത്രമാണ് വളർത്തും വരും ഈ പ്ലാവിന് ഇങ്ങനത്തെ പോതുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ആ പ്ലാവിനെ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കാൻ അതിനുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ആ പ്ലാവ് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ആ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ പ്രൗഢിയോടു കൂടി തന്നെ ഓക്കെ ഇത്രയും വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്ലാവ് ഇന്നും നശിക്കാണ്ട് നിൽക്കണം അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഈ എന്തെന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് മരം വൃക്ഷങ്ങളുടെ വഴക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ അത് നമുക്കും ഒന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം ആ അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പഴക്കം എല്ലാം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള അതേ കാരണം അതിൻ്റെ പലരും എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആ പ്ലാവിൻ്റെ മുരടിപ്പുകൾ അതിൻ്റെ ഇത് വലിയ മുഴകൾ ഇതെല്ലാം അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഒരു ദൈവികമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ പഠിപ്പുര മാളിക തകർന്നു പോയി അത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒക്കെ വയസ്സിനേക്കാളിലും മുമ്പ് തകർന്നേക്കണ മാളികയാണത് ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ സർപ്പക്കാവാണോ അത് ഈ പറമ്പിലിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സർപ്പ
അത് സർപ്പ പ്രതിഷ്ഠകളാണ് സർപ്പ തറകളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ശാസ്താവിൻ്റെ അമ്പത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശാസ്താവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ അവിടെ ഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നന്ദി നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രീ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്ര ആലങ്ങാടി യോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ശ്രീ ശിവൻചേട്ടനായിട്ടാണ് അടുത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത് നമസ്കാരം ശിവൻചേട്ടാ നമസ്കാരം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കളരിയെക്കുറിച്ചും കൂടാണ്ട് മണികണ്ഠസ്വാമിയെക്കുറിച്ചും പന്തളം രാജകുമാരനായിരുന്ന മണികണ്ഠസ്വാമി ഈ കളരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ചരിത്രം പറയുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ അത് പറയാൻ കാരണം ഈ ആലങ്ങാട് അമ്പലപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഘങ്ങൾ ശബരിമലയായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ഇന്ന് നിലനിന്ന് പോരുന്ന രണ്ട് സംഘങ്ങൾ അവർ അവരുടെ ആചാരപ്രകാരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളും എരുമേലിൽപ്പേട്ട തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ചടങ്ങുകൾ ഇന്നും തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉദയനൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാട്ടുകൊള്ളക്കാരൻ ശ്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിടാൻ തക്ക സൈന്യബലം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് രാജാവ് വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മണികണ്ഠൻ അന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർത്തുപുത്രനായിട്ട് കഴിയുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള രണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യവും രണ്ട് ആലങ്ങാട്ട് നാട്ടുരാജ്യവും ഈ രണ്ട് രാജ് രാജാക്കന്മാരുടെ കീഴിലും അനേകം യോദ്ധാക്കളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നാട്ടുരാജക്കാരന്മാരെ സമീപിച്ച് ഭഗവാൻ മണികണ്ഠൻ സമീപിച്ച് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഉദയനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ ആ സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ദേശ ഈ രാജ്യത്തുള്ള യോദ്ധാക്കൾ ഈ കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി മണികണ്ഠനോടൊപ്പം ചേർന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഈ ഉദയനെ എന്ന് പറയുന്ന ആ കൊള്ളക്കാരനെ അമർച്ചുകയും ആ യുദ്ധത്തിൽ പന്തളം രാജ്യം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൂചകമായി ഈ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഈ കളരി അഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യത്തും ആലങ്ങാട്ട് രാജ്യത്തും വരെയുണ്ടായി അങ്ങനെ ചെമ്പേല കളരി അന്ന് ആലങ്ങാട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെമ്പേല കളരിയിൽ കുഴിക്കളരി പഠിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി ഓ അങ്ങനെ ഒരു പേര് അങ്ങനെ പേര് കുഴിക്കളരി കുഴിക്കളരി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരികയും അദ്ദേഹം ഈ കളരിയംഗം പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആലുവ മണപ്പുറത്ത് സമ്മേളിക്കാനുണ്ടായത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നീങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബന്ധം ആലങ്ങാട് അമ്പലപ്പുഴ നാട്ടുരാജ്യത്തിന് നാട്ടുരാജ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത്ര യോദ്ധാക്കൾ പോയി ഈ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യക്കാരെയും സാമന്ത രാജ്യക്കാരായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ സൂചകമായി ആലങ്ങാട് അമ്പലപ്പുഴയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ആ ഒരു അതാണ് ചെമ്പോര കളരിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ അതാണ് ആലങ്ങാടും ഈ ചെമ്പോര കളരിയുമായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ബന്ധം വരാനും അതിൻ്റെ ഈ ആലങ്ങാടിൻ്റെ ആ ആലങ്ങാട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ സഹായം അത് അതിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു അംഗീകാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ രണ്ട് യോഗക്കാരെയും ഭഗവാൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് അംഗീകരിക്കും നമ്മളവിടെ ഈ ഭഗവാൻ്റെ അവതാര ഉപദേശ അവതാരം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്ത്ര വിലയും പ്രാപിക്കുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ അത് മണപ്പുറത്ത് സമ്മേളിച്ചതിന് ശേഷം 
ഇവരുടെ കൂടെയാണ് പോയിന്ന് പറയുന്നത് ഓഹോ ഈ ആലങ്ങാട് പേട്ടതുള്ളൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അതെ ആ ആലങ്ങാട് പേട്ടതുള്ള സംഘം ഈ ആലങ്ങാട് തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മുടെ ആലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പറവൂർ താലൂക്കിൽ നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ആലങ്ങാട് ആലങ്ങാട് ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ആ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആലങ്ങാട് തന്നെ അത് എന്താണ് ആ പേട്ടതുള്ളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആലങ്ങാടിന് പേട്ടതുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് മഹിഷിയും മർദ്ദനവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മഹിഷിയുമായിട്ട് മഹിഷിയുടെ വധവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മഹിഷി വധത്തിനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാട്ടുകൊള്ളക്കാരനായിട്ടുള്ള ഉദയനൻ അന്ന് തമ്പടിച്ചിരുന്നത് ഇഞ്ചപ്പാറ കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് അങ്ങനെ ഈ മഹിഷി വധത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഈ കൊള്ളക്കാരനെ അമർച്ചിയാനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് യോദ്ധാക്കളുമായി പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കൂടി ഒരു സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ആലങ്ങാട്ടിന് പ്രാധാന്യം കിട്ടിയതും പിന്നെ പേട്ടതുള്ളൽ പേട്ടതുള്ളൽ അതിൻ്റെ ഈ മഹിഷിയെ സന്തോഷം സന്തോഷം മഹിഷിയെ വധിച്ചതിൻ്റെ ആ സന്തോഷാധിക്യത്താൽ അന്ന് ആനന്ദ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൂചകമാണ് അമ്പലപ്പുഴക്കാർ ആലങ്ങാട്ടുകാർ ഇന്നും ഈ ആലങ്ങാട്ടുകാർ ഇന്നും പോകണ്ടല്ലോ ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ആലങ്ങാട്ടുകാർ അമ്പലപ്പുഴക്കാർ ഇന്നും ആചാരപരമായ രീതിയിൽ പേട്ട കെട്ടി നമ്മൾ ശബരിമല യാത്ര നടത്തുന്നു അത് നിലനിൽക്കുന്നു ഓക്കെ സ്വാമി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് വളരെയധികം ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ളതുപോലെ തന്നെ അകത്ത് ശ്രീ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളോടി നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മേൽശാന്തിയോടാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ പൊറ്റി നമസ്കാരം തിരുവേനി നമസ്കാരം എനിക്ക് ഭഗവാൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ അകത്തുള്ള അതായത് ചടങ്ങുകൾ അവിടുത്തെ കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നട തുറക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ പറയാമല്ലോ വെളുപ്പിന് നമ്മൾ പതിവായിട്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ചര മണിക്ക് തുറക്കും അഞ്ചര മണിക്ക് തുറന്ന് നിർമ്മാലി ദർശനം കഴിഞ്ഞ അഭിഷേകം മനുഷ്യ വൈദ്യം രാവിലെ ഒരു പൂജയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴര മണിക്ക് പന്തിരണ്ടി പൂജ കഴിക്കും ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഉച്ച പൂജ അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ നട അടയ്ക്കും പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു ആറു മണിക്ക് തുറക്കും ആറ് മണിക്ക് തുറന്ന് ഒരു ആറേ കാലാകുമ്പോൾ ദീപാരാധന ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ പത്താഴ പൂജ ഒരു ഏഴ് മുക്കാൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം അതാണ് മഹാവിഷ്ണു രൂപം അതാണ് സന്താന മൂർത്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടാണ് അത് കൂടാണ്ട് വിവാഹാദി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന വിശേഷമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിവിശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരും ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഭഗവതിയാണ് ഓ ഭഗവാൻ ഇടക്കാലത്ത് പ്രദക്ഷിണ നടത്തിയതാണ് കൃഷ്ണന് ഓ ഭഗവതിയാണ് മെയിൻ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമായി അത് ഒരേ നടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല രണ്ട് ശ്രീകോവിൽ രണ്ട് ശ്രീകോവിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് തെക്കോശത്ത് കൃഷ്ണനും വടക്കോശത്ത് ഭഗവതി 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 ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് അത് ഭഗവതി സൗമ്യ ഭാഗത്തിൽ സൗമ്യ ഭാഗത്തിലുള്ള ഭഗവതിയാണ് കൂടാണ്ട് ഉപമൂർത്തിയായിട്ട് ഉപമൂർത്തിയായിട്ട് കഞ്ഞിമൂലിയായ ഗണപതി ഉണ്ട് അകത്ത് അതെ ഇവിടെ തന്നെ പുറത്ത് ശാസ്താവ് ശാസ്താവ് സർപ്പമുണ്ട് നാഗദൈവങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ആയില്യം പൂജ എല്ലാ ആയില്യത്തിനും ആയില്യം പൂജ ഉണ്ട് ഇന്ന് ആയില്യം പൂജ ആയില്യം പൂജ കൂടി ഉണ്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് തിരുമനസ് ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തിയാണ് ഓ അച്ഛന്റെ അച്ഛനായിട്ട് ഓ അച്ഛന്റെ അച്ഛനെ ചേർത്തലേ നിന്ന് ശാന്തിക്കായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ തലമുറകൾ തലമുറകൾ തലമുറകളായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് പാൽപ്പായസം തുളസി മാല അത് കൂടാണ്ട് എന്തൊക്കെ വിളക്ക് കതിരിപ്പഴ നിവേദ്യം തൃക്കൈ വെണ്ണ അതൊക്കെ അതിവിശേഷമാണ് അലങ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടം അലങ്കാര പ്രിയനും കൂടിയാണ് പ്രിയനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അറിഞ്ഞു തന്നിരിക്കും കൂടി അതിലൊരു സംശയമില്ല അത് ശരി ശരി വളരെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലും വളരെ തിരക്കുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആൾക്കാർ വന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് കണ്ടു ആയില്യത്തിന് സദ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്താവും അല്ലാ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ
അപ്പൊ ഏതാണ്ട് എത്ര വർഷത്തെ ഒരു ചരിത്രം വർഷങ്ങൾ പറയാൻ ഉണ്ടാവാത്തേ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ കോവിലിന് താമ്രപുരം കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉള്ളതായിട്ട് കേട്ടു സത്യാവസ്ഥയാണോ സത്യാവസ്ഥയാണ് പണ്ടത്തെ എഴുത്തുകുത്ത് മുഴുവൻ താമ്രപുരം ദേവസ്വം എന്നാണ് ചെമ്പേര ചെമ്പേര എന്ന ഇടക്കാലത്താണ് അതിൽ വന്നത് പക്ഷെ പുറത്തേക്കൊക്കെ താമ്ര എഴുത്തുകുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് താമ്രപുരം ശ്രീ മണികണ്ഠ സ്വാമി കളരിയും ഈ കണ്ണനുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ചരിത്രം ചരിത്രമുണ്ട് ഏതാണ്ട് എത്ര കൊല്ലത്തിൽ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം ഉണ്ട് ഇതിന് വർഷം പറയണ്ട പറയണ്ട പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പൊ അവിടെ കളരിയിലാണെങ്കിലും കർക്കിട മാസം മുപ്പത് ദിവസവും മണ്ഡലം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസവും ദിവസവും നട തുറന്ന് പൂജയുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ മാസവും മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതിയും പൂജയുണ്ട് അവിടെ അല്ലാണ്ടില്ല കൃത്യം പൂജയില്ല അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും നിത്യം പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അഷ്ടമി രോഹിണി വിശേഷമാണ് ഇവിടെ മറ്റേ മകരമാസത്തിലെ രോഹിണിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം ഞാൻ അത് ചോദിക്കാനായിരുന്നു വന്നത് ഉത്സവം ഏത് മാസത്തിലാണ് മകരമാസത്തില് മകരമാസത്തിലാണ് ഉത്സവം രോഹിണിയാണ് ഇവിടെ ആറാട്ട് എത്ര ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് ഇവിടെ ഏഴ് ദിവസം ഇവിടെ ഈ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിലിന്റെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ താന്ത്രികം ആർക്കാണ് ഇവിടെ താന്ത്രികം വേഴ പറമ്പുവന ദാമോദരൻ ദാമോദരൻ തിരുവേനിയാണ് അത് ശരി 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 തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നന്ദി തിരുവനന്തപുരം ശരണം ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം ശരവണ സോദരാ ശരണം